Good evening, good evening, everybody. Welcome to the class, to this class, the last of the week. Today is Friday. <laughs> and are you going to celebrate? Do you have something to do later? Good evening, Kevin. Good evening, teacher. Good evening, good evening, everybody. Good evening, the rest. Good evening, teacher. Good evening, Corey. Ya estuve investigando, ya sé por qué ayer no pude hacer lo de las parejas. <ríe> un pequeño detalle, un pequeño detalle omití. ¿Qué les pareció eso de las parejas? ¿Quieren que, que lo volvamos a hacer otra vez? O otro día. Hoy hay menos conversaciones. Está bien, a mí me parece bien. Sí, teacher, a mí sí me parece. Ok, Carla Janet. Good evening, Carla Janet. Good evening, teacher. Ok, let's start. Let's start. Let's start. Okay, guys, we are going to continue with present continuous. You will be experts with the present continuous. Actually, this topic we already studied. I'm going to give you some example, and you remember that we did it. <laughs> Okay, simple present progressive for temporary situations. Okay, this is just to clarify because we already practice this topic, but today we will clarify what it is about. Better do this. Okay, what is the objective? Talk about temporary situations using present continuous. Okay, what is the present continuous for temporary situations? What is that? The present continuous is used to express repeated or habitual actions in the present that are temporary and may or may not actually be happening at the time of the speaking. Hello, Lisbeth. I listen. <laughs> 
Uh, okay. What is that? Okay, uh, I'm gonna give you one example about Maile. Do you remember Maile's presentation? When you said what you are doing these days, remember? She said that she's writing a report. She said, I am writing a report these days. And I told her, mm. uh, well, I told her in Spanish, I remember. Será que usted lo comenzó a hacer ayer o hoy y no lo terminó y tal vez lo termina en estos días? Le pregunté yo, ¿verdad? Sí, me dijo ella. Ah, ok, entonces sí, aplica. <ríe> aplica, ¿verdad? Entonces, esa acción que hizo Meili de que comenzó a hacer esa actividad, pero no la estaba haciendo en el momento que lo dijo, ¿verdad? Pero era una acción que estaba haciendo, está en progreso porque la está desarrollando en un tiempo. Y no necesariamente está sucediendo en el momento que lo dice. ¿Ok? Eh, that is temporary situation. That is what? Okay. Temporary situations. Eh, también otro ejemplo para contrastar, va. Para contrastar, para que vean ustedes lo que no es temporary situations. También hubo otra compañera que dijo que I am watching TV. Dijo, these days. Y yo le dije que ese ejemplo no, no, no aplicaba. Porque ya eh, una acción de ver televisión no se puede dejar en, en pauta, ¿verdad? Sino que ahí más que todo es como rutinario. Al menos le dije yo de que usted nunca vea televisión y esta semana sí está viendo. Porque como eran ejemplos aplicados a usted, ¿verdad? Tenían que ponerse ustedes en la situación. Al menos que usted... Eh, no vea televisión y esta semana sí la esté viendo porque tiene más tiempo o porque está de vacación, le dije yo. No sé si se recuerdan de eso que le dije. Entonces, pero una uh, acción como vea televisión tiene que ser más que todo en rutinario, excepto que lo esté haciendo en el momento. O en la situación que yo le digo, de que lo esté haciendo en un periodo, pero porque ya se sabe que por una pasión especial lo está haciendo esa semana. Porque nunca lo hace y hoy sí lo está haciendo porque tiene vacaciones, pero si lo hace por hacerlo, no eso es rutinario. Todos vemos que televisión todos los días. Si lo estamos haciendo en el momento, ahí sí aplica el present continuous. Pero ese no es esta situación que estoy hablando ahorita. No es esta de temporary situation. Le llamamos for temporary situations cuando es algo que está en progreso, una actividad en un determinado tiempo y no necesariamente está sucediendo en el momento que lo decimos. Así como el ejemplo de mail que dijo, I am writing a report y ella no estaba escribiendo el reporte en el momento, ¿verdad? pero sí la acción está en progreso durante el periodo que ella estaba haciendo esa acción. Ok, now continue. Bueno, mire. <laughs> ok. Um, ok, the actions or situations in maybe for a long period of time, ok, a week, a month, a year. It's a period of time, can be days, can be a week, can be a month, can be a year, it's a period of time. But it's temporary, not permanent. And it's expected to finish soon. Example, Lucy is taking piano lessons these days. Only these days. Next week, maybe no. Next month, no. These days. Are you still seeing that guy from the hiking club? Okay, the person is the question. If the person is seeing, 
that guy, that person, right? That person. Okay, so this is temporary because the person is, the question is about if the person is seeing the other person, the guy, right? The guy. But in a certain period. Okay, so this is, what is this about, about temporary situations? What is not temporary situations? Okay, we are gonna see that. The other example, right? The actions that you are doing right now is the contrary. Is the contrary of this? Okay, let's let's see. What is the difference between present continuous for unfinished actions and present continuous for temporary situations? Okay, here we have two topics, two situations in which we use present continuous for the present. Remember, today we are seeing present, no future. Okay. No future. Remember, because present continuous is used for future and for present. And for the present, we have two situations also. We have present continuous for unfinished actions and present continuous for temporary situations. What is that? Okay, first, present continuous for unfinished actions is used when you do the action at the moment of speaking. For example, I am working in this moment. Okay, I am speaking, I'm the teacher, okay? And I say, I am explaining in the class. That is the action I do in this moment, right now. Uh, what are you doing, students? Ah, you are listening to the teacher. You are paying attention to the class. You are receiving the class in this moment. You are looking at the cell phone or the laptop in this moment. You are looking at the cell phone and the tablet or laptop. You are, what What other action are you doing? <laughs> are you smiling? No. Okay, so the action that you are doing in the moment of speaking, that is, por eso es que le dije yo a, uh, Una compañera de ustedes que ese ejemplo de I am watching TV no pegaba porque ella no estaba viendo televisión. Estaba bien, estaba en la clase, ¿verdad? recibiendo la clase. Okay. So, you say the present continuous uh, when the action is at the moment of speaking. And for temporary, okay, that is that. Present continuous for temporary situation is used for an action that is taking a place in a certain period, but is not happening at the moment of speaking. For example, I am working these days. Okay, uh, like uh, Maylee said, okay, I am writing a report these days. She wasn't doing the action, but the action was in progress. Okay, now what? Remember that I gave you some time expressions about the present continuous. For example, now, today, okay, right now, this moment. But for temporary situation, you can use this. Okay, you can use these days this week, this month, this year, this semester, temporarily, currently. Okay, these days, the, uh, these days, this week, this month, this year, this semester, temporarily and currently. Okay, currently, what is currently? Do you know that? When do you say something is currently? 
como recurrente. Ajá, y, eh, ajá, es... ajá y, eh... En vigencia, ¿verdad? Algo así como en vigencia. Está en función, en, en función, en vigencia. Okay, es valedero por estos días, podría ser también, ¿verdad? Currently. What is the current money uh, bill, uh, the coin in El Salvador? What is the current coin in El Salvador? Is the dollar, right? Current, currently. Okay, guys. Repeat these days. These days. These days. These days. This, this week. This, this week. week. This month. This, this month. month. This year. This, this year. year. This semester. This, this semester. semester. Temporarily. 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 Currently. 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 Currently, 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 let me see. I'm detecting Edwin. Edwin, can you say the, the expressions, please? Edwin, what happened with Edwin? I always look in the, the phone when, no, when a person doesn't answer me. <laughs> Maybe he assesses if he's... Okay. <clears throat> okay. Um, Maylene, it's not possible that she's not going to be in the class. Because Oyente is like a, you are not in the class, guys. We are gonna have few people today participating. Okay. Hi, uh, who, who are? No, soy oyente. Uh, who? Maylee. Yes. But you have oyente there. No, es que se me olvidó cambiarle el 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 nombre. Okay. Uh, Marvin. No, Marvin is oyente also. No, es que quiero que lo diga alguien que escuché por ahí que lo estaba diciendo así bien para animarlo. <ríe> Quizás Luis era. Ok, Luis. Ah, sí, usted fue. La... No, ya no. Lo caché, ya lo caché. Es que lo estaba diciendo así bien sin ganas. No, no. no lo no, diga fui, con no. ganas. <ríe> <ríe> ok. Ok. Yes. This, this days, this week, this month, this year, this semester, temporarily, and currently. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Okay, we are gonna go very quickly to the exercise. <laughs> Do you wanna work together? Okay. Vaya. Voy a hacer ya el chequeo que hago rutinario para ver cómo, cómo me van a quedar los grupos. Vamos a hacer así. Sorry. Voy a abrir las alas y le voy a poner por el momento, ¿verdad? Vamos a ver. Corina, ¿is participating? Sí, teacher. Okay. Edwin, no, right. Karen, yes. Present. Luis, yes. Mainly, yes. Yes, teacher, solo que no tengo la laptop, estoy desde el teléfono. Oh my goodness. Sí. 
Sorry. Vaya, entonces solo serían tres. Vaya, entonces voy a poner, abrir tres salas y ustedes elijan en cuál quieren. En la uno va a quedar Corina. En la dos, Karen. En la tres va a quedar Luis. Okay, one, Corina. Two, Karen. And three, Luis. Vaya, eh, elija la, la uno, la elige Corina. ¿va? La dos la elige Karen y la tres la elige Luis. Ok. Y los que lo sigan, ahí, ¿verdad? <ríe> ok, vamos a ver cómo va esta, este asunto. Ah, oh, no. ¿Cómo les aparece a ustedes? Porque creo que muy luego les voy a abrir. Mm, sí, ya. Sí, sí, ya está bien. Karen. Karen. Yes, teacher. Usted que es la principal no ha entrado a la, a la sala 2. La uh, sala 2 es la suya. No me, apare... ah, ahorita. no me salía la opción sala. Sorry. Ahorita voy. Los que han quedado, seleccionen la suya, por favor. Teacher, perdón, es que me estaba, me acabo de conectar bien, pero hizo tres salas, pero no, no entendí cómo íbamos a, a trabajar ahora. ¿Será que me, ah, me da un refresco? Es que, vaya, hice tres salas. Una era... Dirigida por Corina, la otra por Karen y la otra por Luis. Entonces usted uh -huh. elegía una de esas tres y en la cual usted quería estar. Si con Corina, con Karen ah, no. o, con, o con Luis. Ah, no, nos iba a mandar usted. Hoy era democracia. Ajá. Ah. <risa> Al que tenga menos me puedo ir. <risa> sí, pues, si quiere, espere. Las la visualiza usted. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Ah, quiero ver. Ah, me sale sala 1, 2 y 3, solo eso. Ah, vaya, no le sale quiénes están ya. Si quiere, entre no. en la número entre en la número 1, que es la más vacillita que veo ahorita. Vaya, 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 a esa voy a entrar entonces. Gracias. Ya me están llamando por ahí. Teacher no deja compartir pantalla. Ay, siempre lo hago a veces al principio, pero a veces se me va. Ok. <ríe> Ay, ahora sí. Alexis.
Ahora ni tabla. Ahí está, hoy sí, ah, creo que ahí sí. Ve. Sí, ya hoy sí, ya hoy la sí. veo. Ah, va. Sí, hoy sí. A ver, a ver qué tenía. Ahí pueden ustedes, si quieren, eh, borrenle la raya y para que el, te el texto les quede bonito, no con esa raya. Vaya. Sería, sí, aquí podríamos. Sería, sí, estamos ocupando el verbo take, ¿verdad? Este, eh, será que. Hello, Emily. Why are you here? I know Emily Unis. Emily Unis, who are you? Estoy conectada en otra sala que me iba a cambiar a una tablet. Pero usted quién aquí? es? Disculpe. Soy Meili, pero sí estoy en un grupo ahorita, solo que después me voy a cambiar a una tablet, por eso me ingresé ahorita para no salirme. Ah, es que Emily le ha puesto. Ah, Emily. yo voy a cambiar. Así sería R, ¿verdad? Uy, me te are, are friend of by. Para que le quede bonito el texto, podría borrar la raya y meterlo ahí dentro de los, la misma letra, eh, Karen. Borrar, borrar la sí, raya. Sí. Ajá. Sí, es y... que no, a veces lo que no encontraba es la, lo, del, lo del box para meter la, las palabras. Sí, pero como está dentro de PowerPoint, ahí mismo lo escribe. Solo borrele la, let, la raya. Ah, solo le borro la rayita. Sí, prueba ya va a ver. No, no, no marque nada. Solo posiciones del cursor, cabal al principio de la raya y la borra. Ah, vaya. Ok. No, pero hágalo en el, en el, oh my God, dele, dele. <risa> dele en, en el siguiente, porque eso ya los hizo. Vaya. Ah, vaya, vaya, vaya. Uh -huh. Pero no sé si me comprende cómo es. Sí, ya le entendí cómo. Me o sea, posiciona aquí, le de delete. Ajá, delete. Y ya ahí ya, ya escribe normal. Ajá. Y así se van delirando con la Ajá. Ah, no, aquí sería they are renovating their kitchen. Ah, renovating, renovating. Así, renovating. No, me la que vamos a sacar con la Ah, en el segundo steak. Y escribiendo estaba con el que fijó con qué suave. It's a long time. Hey. 
I am. Muy Teacher, bien. puede revisar las que hemos hecho, si están bien. Ok, she's taking the computer course this semester. I'm looking for a... They are renovating. Okay, it's taking. Uh -huh. It's good. Mire, y en la cuatro sería I am in the middle of read, así. O, reading. O, uh -huh. reading. I am reading. reading. I am reading. I am reading. What is the origin of here? Let me see. Es que, ajá, que estaba bien, de esa está como un poco rara. Ajá, sí, Porque yo dice, creo la... es que, ajá, I am in the middle. Ah, ¿Verdad? Sí, 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 eh, eh, sí, no es ahí reading, quíteselo. En el otro. I am in the middle of the reading. Middle. Oh, sí, es que ¿verdad? ahí está el espacio. Ajá, I am in the middle of reading. Ajá, really good book. Y en esa, ¿por qué es así? <ríe> El verbo está después de bien separado. Eso de, es como de... una expresión, es que mire, a ustedes se les enseñan cosas básicas, pero a veces eh, cuando ya se eh, introducen otros elementos, ya van habiendo otros cambios, ya van habiendo otras estructuras. Ah. Si es indemido, es una expresión. Ah, ya. Yeah. Thank you. En la In cinco sería... I am staying, staying. with us. Mm -hmm. Are you ready? Okay, let me see. She's taking, I'm looking, they are renovating, it's taking, I am in the middle of reading, I'm staying, she's leaving, Jack is working, but she's taking, are you still seeing that my cousin is practicing? Yeah. Okay, practice the, the pronunciation, guys. I want to read, you listen. Okay. She is taking a computer course this semester. I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? They are renovating their kitchen this month. It, it is taking a long time. I am in the middle of reading a really good book. I am staying with friends this week. With friends. She is living in Seoul for a few months. Jack is working at a cafe until he finds a job in his field. Lucy is taking a piano lessons. Lucy is taking piano lessons these days. Are you still seeing that guy from the hiking club? My cousin is practicing skateboarding this week. Okay. Now, Angel, read you, then read Carolina, then read William. Okay, in the uh, here in, in, the, in the breakout, do it. Siete que dice. Guys, I'm going to check then. Uh, wait a minute, I'm going to check. I am in the middle of reading. Remember, here it is. I am in the middle of reading. Correct that, uh, Karen. I am okay, in the teacher. middle of reading. Okay, and teacher, you look at me. I am staying with a friend this week. She's living Seoul for a few months. Jack works at a cafe until she's fine. Okay, Jack is working. Here is only present continuous, okay. no simple present. Yeah. Is... Number two, teacher. 
I am looking. Okay. I am looking for a... For a cheap car. For a cheap car. The number four is Jack is working. Is working. Uh -huh. Uh -huh, only that. Okay, okay. What is working. working? A cafe. Okay, now I'm going to read all the sentences. And what you are going to do is read, okay, Karen, usted va a comenzar leyendo y de ahí leen todos, okay? Okay. Usted se fija en la pronunciación de los demás. Okay. Listen, listen, Karen. Okay. She, she's taking a computer course this semester. I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? They are renovating their kitchen this month. It's taken a long time. I am in the middle of reading a really good book. I am staying with a friend this week. She's living in Seoul for a few months. Jack is working at a cafe until he finds a job in his field. Lucy is taking piano lessons these days. Are you still seeing that guy from the hiking club? My cousin is practicing skateboarding this week. Okay, now read Karen and then Kevin and then Nuria. And Carla. Okay, do it right now. One, six. Ajá. Cinco y cinco cada uno. No, no, guys. Hoy es diferente la, la, la dinámica. Ya, ya las explico. Okay. okay. El, uh, uh, I want to check. She's taking, okay, I'm looking, I'm renovating, I'm taking, I'm in the middle of reading, I'm staying, it's living, it's working, it's taking. Are you okay? It's okay. Everything is okay. Now, listen. I'm going to read. <laughs> okay, I'm going to read. And then Corina, Corina reads everything, then Lilibet, then Mayra, and then May. Okay, so pay attention, Corina. <coughs> well, number one, reading everything. <coughs> Listen, she's taking a computer course this semester. I am looking for a cheap car. Do you have any ideas? They are renovating their kitchen this month. It is taking a long time. I am in the middle of reading a really good book. I am staying with a friend this week. She's living in Seoul for a few months. Jack is working at a cafe until he finds a job in his field. Lucy is taking, a, is taking piano lessons these days. Are you still seeing that guy from the hiking club? My cousin is practicing skateboarding this week. Okay, now read Corina, then Lilibet, then Mayra, and then May. Okay. Here in the breakout. Okay, do it right now. Okay. Do you have any idea? They are renovating their kitchen this month. It, it is taking a, uh, perdón, me perdí, a long time. I am, it, 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 sorry, sorry, Carolina, it's taking, taking. Taking, taking, taking. Okay. Mm -hmm. taking, okay. Uh, I am in the middle of, Reading a really good book. 
I am a really, a really good book. A really, really good book. Really. Okay, gracias. A really good book. I am studying with a friend this week. She's friend. Okay, sorry, Caroline. Uh -huh. Friend. 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 Okay. Um, it's no friend, no, it's friend. 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 Okay, gracias. I am. Do you finish? Yes. ¿Todos, yes. Ustedes, ¿Todos ustedes leyeron uno por uno? Por ejemplo, Carla, ¿usted leyó? Carla. Sí, leyó ella, teacher. Ok. So.
Solo le voy a pedir un favor a no, bueno, que salgan todos. Bueno, yo creo que ya no falta nadie, aunque eran más. Eh, ¿Se acuerdan el primer día que les dieron ciertas normas? de Y eso es para todos, no solamente en mi curso, sino que en todos los cursos se reciban. Este, si cuando ustedes están recibiendo la clase, se les, se les pidió de que es, estuvieran ustedes en un ambiente de silencio. ¿verdad? Que no hubiera nada en el fondo y mucho menos canciones. Porque ya a mí una vez me, me pasó, ¿verdad? pero a otros compañeros les ha pasado algunas otras veces que cuando los alumnos ponen canciones, este, les, les bloquean, les... ¿Cómo llama? Le sancionan el video. A mí una vez me pasó y era un estudiante que yo no sabía, ¿verdad? pero él recibía la clase. En un, en, él trabajaba en una discoteca, en una discoteca y, y yo no sabía. Entonces, cuando yo lo accesé, él puso, abrió el micrófono, estaba una canción, ¿verdad? Y a mí me sancionaron el video y... Créanme que esa noche no dormí toda la noche, luchando contra que, o sea, viendo cómo hacía para que me, me recibieran el video de YouTube. Y todas las noches se tarda eso. Es como, como por fin averigüé cómo era, ¿verdad? Que me, me, me permitiera limpiar el video y yo así pude lo subir. Pero la computadora quedó en ese, en ese trabajo toda la noche y esa noche no dormí. Entonces, eh, yo no sabía qué tan fuerte era eso, pero ese el, lamentablemente al alumno yo le dije, ¿verdad? Sí, en privado. Y lamentablemente ya no lo pude poner, porque como él traba, trabajando recibía la clase, ya nunca lo pude poner así que, que pusiera él el micrófono. Pero les cuento eso para que vean de que sí, este, eso afecta bastante. Sí hay canciones, cosas así. Ok, como a nosotros nos piden eh, subir este video en YouTube y YouTube, como las canciones tienen derechos de autor, lo mismo las imágenes, ¿verdad? ¿Se acuerdan una vez que ustedes habían puesto una imagen? Y las imágenes, vaya, digamos, nosotros los teachers ponemos imágenes, si se han fijado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Este, eh, ¿cómo se llama? Copiamos la... la, la la imagen la recortamos en la parte donde está el autor, porque las imágenes, no sé si se han fijado, a veces en las esquinas, ahí dice quién la hizo, o arriba dice, o tiene como marca de agua, como marca de agua. Cuando tiene marca de agua, no se pueden subir esas imágenes. Porque YouTube las toma como el derecho de autor y ahí es donde a uno no le permiten subir el video. Ok. Solo como anuncio. Ok, continue the class, please. <clears throat> okay, guys, here we have organized a uh, well. This is an article. This is a reading about some activities for example number one organize yoga classes to celebrate birthday free paintball paintball and number four guess who is a game okay if you remember i gave you this vocabulary about this yesterday in the presentation that i gave you yesterday if you want to see the vocabulary you can you can have it in yesterday's presentation. Then you read this, you read this, page number, 
34 and say if it is true or false. For example, number one, yoga has an important effect on employees. Okay, what is that? True or false? Select the correct option. Okay, guys, do it right now.
Teacher tiene el micrófono apagado. Sí, pero no estoy tratando de, de hablar. Ok, no. que se mira como que estaba hablando y con el micrófono apagadito. No, sí, sí, hablé, pero no. Estaba pidiendo agua. <ríe> Sorry. Eh, ¿Finish, Karen? No. Yes. Yes. I finished yet. Okay, okay, everybody, give me the answers. But if he, the answer is false, tell me the correct information. Okay, the number one, yoga has an important effect on employees. Is true or false? True. Yes, it's true. true. Two. Two. Yoga releases tension but it doesn't calm the mind. False. false. It is false. And what is the true information? Can help alleviate the stress, cause the need, relax the tension. And, uh -huh. and calm the mind. Mm -hmm. No, here, here says it doesn't calm the mind, but it's the contrary. It calms the mind. Okay, number three. Based on the reading, special occasions are not important. False. It's false. What is the correct? Special locations. Uh, special location can can have can have a big impact. Exactly, Lilibet. Exactly. Okay, number four. Workers can play paintball inside the office. It's true or false? False. Is false. Okay, what is the true information? Simply getting out of the office. Yeah, simply getting out of the office. And number five, childhood for us can offend employees. It is true or it is false? False. Yeah, it's false, but why? What is the correct? Because he lived a spirit. Yeah. It's a bit of easy, light-headed fan that will definitely help lift his spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, I don't know, guys, in your offices and the place of, in which you work, do you do something to relax, to have fun? 
What do you do? What activities do you plan in your office or in the place you work that is for distressing? More work. Ah, no. <laughs> More <laughs> work. <laughs> A piece of... Celebrate birthday. Ah, you celebrate the birthdays. Something else? You do you have trips? Do you go to the visit some place? Do you go to the beach? Organize a Christmas party. Only the Christmas party. In the Christmas party, do you dance? Yes, teacher. Do you drink something special? <laughs> yes. <laughs> yes, it's a lot of fun, right? It's only one once in the year. Uh -huh, once a year. Once a year, only once a year. Your bosses don't care about you. Okay, do you see it's organize celebrate birthday is, is here, right? Organize yoga classes, mm, paintball. Mm, in my school, we have paintball. And this is a childhood photos. Mm, I don't know. <laughs> and maybe select one that you uh, you have a dress or have clothes. <laughs> Because as a baby, sometimes you don't have clothes in the photos. Do you know what I mean? Maybe a chain photos. A chain. <laughs> o sea, de fotos así penosita, va de pena. <laughs> okay. Do you have photos? Ustedes tienen fotos de cuando eran bebés. Yes. Alguna, no, yes. yo no tengo. Yo no tengo. No, la, mi foto más reciente quizás cuando tenía como nueve años. De kindergarten. Ah, era tremenda, Karen. <risa> Tranquila. Ah, era de las eh, calladitas. ¿Quién era tremendo en el kindergarten? Lilibet, quizás. <ríe> I guess. Ok. Yo me... You. <ríe> Yo me subí en los portones. Sí. <ríe> Unos portones me ponía a fregar con todos los compañeros en el kindergarten yes uh, okay. so okay guys I talk about this because it's about number four okay childhood photos mm, I don't know sometimes it can be a chain okay guys now continue with this it's a conversation this is Rita and Luis, but the Luis in the class. <laughs> Let's see. Okay, here it says Luis. Good, Luis, okay, this question, right? Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great 
room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, according to the reading. Okay, tell me. Which uh, are the WS question words for the number one? What? What? When? When? Okay, if you use what? What are the material and the materials arriving? Mm, if you use when, when are the materials arriving? What is more likely to be according to the conversation? Is when, right? When? The number two. What is the WH question word? Why? Who? 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 Okay, let's say with yes. who. Who is attending yes. the conference? Why is attending the conference? No, why is no? Because it's, it's missing the subject. Okay, si se acuerdan lo que les expliqué ayer del who, ¿verdad? Algunas veces este, se está preguntando por el que hace la acción. Y a veces se está preguntando por el que recibe la acción. En el caso que sea, se pregunta por el que hace la acción, no lleva sujeto porque ese es el que se quiere saber, ¿va? ¿Va? Entonces, en este caso es who. De ahí todos los tablets question words llevan sujeto. Porque no es eso lo que se pregunta, ¿va? No se quiere saber quién, sino que otra cosa. In este caso, si es who, in number two, who. Who is attending the conference? Okay, and the answer is the person. It's people. Number three. Is the meeting taking place? Where? Okay, where is the meeting taking place yes very easy it is right when are the materials arriving who is attending the conference where is the meeting taking place okay here guys here in the class we are going to practice this conversation not in the breakouts okay only listen and repeat Luis. 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 Do it with the intonation, guys. Do it with the intonation. Luis. 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 Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. This is Rita. This, this is, is Rita. Rita. The new secretary. The, the new, new secretary. secretary. I just want to confirm some information. I just, I just want to want want to confirm some, some information. information. Hey, Rita. Hey, Rita. Hey, Rita. Hey, Rita. Sure, tell me. Sure, sure. Tell, tell, me. Me. tell me. I want to know. I want to know. I want to know. Want to know. Who are attending an annual conference this year? Who, who are, are attending, who are attending the, the annual conference, conference this year? year? And where is it taking place? And where, and where, and where is, is it place? place? Well, well, the well, IT staff is attending. The, the IT, IT staff, staff is attending. attending. And the conference is taking place in the great room. And then the conference, conference is taking, taking place, place in the great, great, great room. room. Rita, 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 by the Rita, way, by the way, by the way, by the way. When are the materials arriving? Do you know? When, when are, are, the materials materials are the materials arriving? arriving? Do, you know? do you know? Got it. Got, Got it. it. Got yes. it. 
Yes. yes. They are arriving yes. on Friday morning. They are, are arriving on Friday morning. morning. Okay, now I want to assign the partners. Okay, Carolina and Corina. Carolina, you are going to be Rita, and Corina, you are going to be Luis. Um, Karen and Carla. Karen, you are going to be Rita, and Carla, you are going to be Luis. Kevin, you are going to be Luis, and Lilibet, Rita. Mayra is going to be Rita and Luis is going to be Luis. <laughs> you, it's you, okay. Uh, mainly you are going to be uh, Rita and Nuria, you are going to be Rita and William is going to be Luis. Luis se va a compartir con las dos, okay? <laughs> okay, William ya oyó, ¿verdad? Uh, Va, va a estar con Meili y Nuria. Ok. Es ahora, no ahora, ahora bien. Ahorita apaguen sus micrófonos y repitan su parte. Practíquenla. Y voy a querer que cuando ya se la, me la digan aquí, lo hagan lo más fluido posible. Lo más fluido posible. Porque okay, ese va a ser el reto. A decirlo lo más fluido posible. Lo más rápido, pero con sentido. Se fijaron cuando lo leí, ¿verdad? Con sentido. Cuando es pregunta, cuando hay una coma, cuando hay que hacer una, una expresión de admiración y así. ¿Ok? Todo eso vamos a respetar aquí. Esa es la dinámica que vamos a hacer en esta conversación. Fluido, pero con entonación. Teacher, solo me puede repetir cuál me toca a mí, que ahí me perdí. Usted era la segunda. Le toca Luis. con... Luis. Ajá. Le toca ah, okay. con Carolina, sí, Luis. Ok, thank you.
Are you ready? Yes. Okay, ready or not yes, begin. Sure. Ready or not begin. <laughs> okay, Corina and Corina. Carolina and Corina. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it talking place, taking place, pardon. Well, the either staff uh, is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arri arriving on Friday morning. You can do it. Okay, now continue. Karen and Carla. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the ETA staff is attending and the conference is taking place in the very room. Rita, by the way, when are the material arriving? Did you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good. Excellent. Karen and Carla. Okay, continue, Lilibet and... And Luis, right? Ah, no, 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 sorry. Kevin and Lilibet. <laughs> Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the ITF staff is attending. And the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, where are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Thank you, Kevin and Lilibet. Now go with Enmaira. Good afternoon, dear Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? For this, yes, they are arriving on Friday morning. Very good. Okay, yes, this in the last is got it. Got it. Got it. Okay, it's like I say, entiendo, entiendo. Ya la agarré. <laughs> and now is mainly, I don't know if email is present, guys. Let me see. Yes, teacher. Yes, okay. Mailey and William. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know 
who are attending the annual conference this year? This year? And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Goris, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, thank you. Only one word, uh, mainly, is arriving. Arriving. Okay. Arriving. Uh, now, arriving. now, William and Nuria. <clears throat> Luis, good afternoon. Dear Rita, the new secretary, I had one to conference some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in, a, in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Get up, yes, they arriving on Friday morning. Okay, thank you. How do you feel this practice, right? Is better your pronunciation? Is better your fluency? Okay, this is topic that we studied. Okay, W's question, remember yesterday, okay. How to use present continuous with W's questions? W's questions ask for a specific information a structure, W's question word. There to be subject, verb, ing, and complement. Okay, you know, you have what, when, what, what, when, where, why, which, and who, how. Examples, why is he meeting the new people today? Okay, if you have a question with why, the answer is using because. Why is he meeting the new people today? Because uh, it is important that he receives new put, the new people. When the new office launching, launching is launches the bird lanzar, right? Cuando se lanza un producto, se dice launching a product. Okay, when is the new launching? When is the new office launching? It is launching on November 7th or on Monday, for example. When is your boss having the annual meeting? In January in December, okay, here using is because it's a uh, month of the year or in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, now let us do this exercise. Fill the blanks using the words in parentheses. Okay, you have here, you work, and then you have are you working? What company are you working for? Okay, do it.
Okay, I guess you are ready. What is in the number two? How old is? How old is? He divide the groups. Divide? Divide, divide. Kevin? The Div groups. Dividing, okay, dividing. Teacher, disculpe, no sé si es mi intérprete, pero yo me escucho cortado. Sí, sí. Sí, se me oye entrecortado. Pero no sé si es el mío. No. ¿Cómo me escuchan los demás? Yo escucho bien. Bien, teacher. Ajá, bueno. Bueno. Eh, bueno. Es el mío. A usted sí la escucho entrecortada, Carla. Sí, ah, pues creo que es el mío que me está dando problema. Ok, number three. When... When is she handing? When is she handing... Handing is manejando, right? Manejando, o sea, como tipo manobriando, maniobrando, maniobrando. Okay. Handing. When is she handing the checks? Okay, manejando. Oh. No, en ese contexto es cuando lo va a entregar, va. Handing. Handing in. Es entregando. Okay, le hace falta el in aquí. Handing in. Es una phrase verb. Number four. Which factory? Which factory? Is your boss. Are your boss. Visiting. Is your boss visiting? Is your boss visiting this month? Number five. Why? Why, why, why? Why is the new secretary working the next Saturday? Okay. Vaya, este ejercicio que acabamos de hacer es que lo teníamos pendiente de ayer. Ayer sí vimos W's question words en present continuous, pero... Eh, no enfatizamos si era presente o futuro, ¿verdad? Solo W's question words. That's, por eso es que, bueno, W's question, W's question. Por eso es que aquí hay uno en futuro, ¿va? Y en este tema no era relevante mucho el presente, sino que las palabras de pregunta, o mejor dicho, las preguntas de información. Ok, now let's continue with the topic for today is... Tenemos pendiente, tenemos pendiente. Okay. Esto no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos. ¿Se acuerdan de que hicimos cinco preguntas? Va. Ok. Now we have this conversation. And we have this 
Okay, get it better and start the following question. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? What thing do you have in common with the people in the conversation? No, we are not gonna do it. Just listen to the conversation, okay? Ever and Beth, okay, Ever and Beth. They are meeting, look at the hands. They are shaking hands. Okay, Ever. Hi, Beth. Long time, no see. How are, how are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also I am taking an English course these days. How about you? Okay, when you say, how about you? Is que me dices tú, right? Que me dices tú, how about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises that help a lot. Okay, guys, now we are going to practice this conversation. Vaya, ahora vamos a hacer otra dinámica. Vamos a ver. Voy a seleccionar a... Voy a seleccionar a... Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cinco de ustedes. Y ustedes seleccionen a quienes de, con esos cinco van a trabajar. Ok. Si yo veo que alguien se ha metido extra, lo voy a tener que cambiar. Ok. Ahí el que lo agarre primero. <ríe> Como dicen. ¿va? Vamos a ver. Carolina, number one. O sea, cuando digo number one, es la sala número uno. ¿va? Carolina, number one. Corina, number three. Karen, number four. And Carla, number five. And only oh, number four. Number, okay, number three. Me comí number three, right? Number one is Carolina. Number two is Corina. Number three is Karen. Number four is Carla. And number five is Kevin. Number five, Kevin. Remember, remember. Vaya, ustedes ya más o menos ya seleccionaron con lo que dije, me imagino. Va. Lo vuelvo a repetir quiénes están en cada una. Para que ustedes seleccionen en cuál van a asignarse. Ok. Number one, Carolina. Corina, number two. Uh, eh, Kate, Karen, number three. Carla, number four. And Kevin, number five. Carla, number four. Hola, teacher. You are in number four, Carla. Yes. And Kevin, number five. 
Having number five. Mayra, usted y me. Seleccione la número 5, number 5. No, number 5, I said. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola. Hola. Yo creo que Carla tiene problemas con el internet. Ah, ok. Creo, eh, no me lo ha dicho, pero creo. Ya. Escasamente se le escucha acá, la se le oye bien así al fondo. Oh, ¿Qué bueno. será? Pues no sé si eso está Bueno, voy a conectar los audífonos. Tal ahorita vez. sí, ahorita ya se le escuchó. ¿Ya se me escuchó? Sí. Sí, es que tengo problemas con el inter. Vaya, dele, dele con, con todo. Vaya. <laughs> Yeah, yes. I'm working for yeah, you. Yeah. I'm now a colleague who completes the course is taking. No, I'm really nervous to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence I am 
I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who completed the, the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Well, well I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. okay Teacher, I está bien. Only Está bien como decimos England. 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 Uh, England. <laughs> Only some words. It's course. Course. Okay, it's course. Another word. Course. Results. Results. Better results. Better results. Better results. 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 Okay, I'm going to read again. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential. Okay, I said another word, but essential, essential. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, do it again. Vuelvan a hacer. Do it again. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. What? Vamos a pagar. No iban a multar, pero gracias a Dios que todo bien, pero sí es complicado y solo era un empleado. Mm. Ahora imagínense con cinco. Oh, <ríe> ah, cabal, bastante. Hello, guys. Hi. Estamos con la pregunta, what are you doing these days? Ah, y se fueron por otro lado. Ah. Estábamos echando chambre. <ríe> ok, do you, no, practice, que no do you practice with Nuria? Yeah. Yes. When they listen, they have a lot. <coughs> Hola. Hoy se va a quedar usted, oiga. ¿Cómo? Hoy, le, hoy me quedo yo. Hoy, hoy se va a quedar usted. Vaya, está bien. And you how can I take him in English course that's great. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. I college well who complete the course in taking and training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am done listening exercise. They have a lot. Teacher? Hello, Hello Naira. Hello, teacher. Are you tired? 
<laughs> you look tired. Yes, Fortunately, tomorrow is Saturday. <laughs> Okay. Trabaja todo el día el sábado. Eh, medio. Ah, trate de descansar un poco el fin de semana. Sí. <risa> Para, porque la otra semana es prácticamente la última. Tenemos el lunes todavía, ¿va? pero así toda la semana es la semana. Y así, toda así, sí se siente un poquito. Sí se siente sí, un poquito. Sí, sí. Dos horas diarias así, sí se siente. <risa> Así que lo que le recomiendo descanse un poquito este fin de semana. Sí, sí, sí. Mira, que... a veces salir a divertirse así, salir a la playa, eso parece divertido, pero a veces también cansa. Es más cansado. Sí. Una sí. pregunta, one question. Sí. Hasta el día de hoy tenemos que hacer hasta la tarea 15, ¿verdad? Eh, no era hasta ahora, pero sí, la puede hacer hasta ahora. Ya vaya haciendo todo lo que pueda antes. Mejor okay. antes que, que, que tarde, va Porque okay. hoy se tenemos la clase 14. En la 15 es que revisamos, es que revisamos la unidad. Como terminamos un lunes. Sí, ¿verdad? Porque perdimos un jueves. Sí, por el día que tuvimos de asueto. Ah, pues sí. Hasta el día. Ok. Ok. okay. okay. Estoy listo, digamos, tres años después. No, como antes, prácticamente. Me cansé de escuchar una plática por ahí, va. <ríe> Vaya, solo una cosita antes de terminar, ya sé que me pasé, pero a veces es mejor para ustedes porque tienen más minutos. <ríe> Hay algunos que por alguna razón entraron tarde un día y así se les recompensa. Este, voy a compartir ahorita la plataforma para que ustedes mismos vean cómo van y así chequemos entre todos. Para, aunque ahorita ya veo que se salieron dos, no sé quiénes fueron. Uh -uh. Tres se salieron. Vaya. Esto no lo hago seguido, pero de vez en cuando sí lo hago cuando ya vamos terminando para que todos miren ahí. Vaya. Eh, Carolina, vamos a ver. Alejandro creo que es el, permitan, es que esta cosa donde estamos nosotros mismos me, me, me destapa. Alejandro no ha hecho la tercera, va. Hoy no toca que revisemos, pero podrían aprovechar el fin de semana porque es el lunes, entonces el lunes más que... Es más pesadito, mejor hay que aprovechar el fin de semana. Eh, Carolina va súper bien. Claudia va bien también, aunque no, no está presente o en participación. Corina, este, termi haga la tercera. Dale. Dayana, aunque esta niña solo está como oyente, sí va, terminó toda la plataforma. Eduardo va bien. Edwin también va. No, Edwin no. Edwin le falta aquí, ¿verdad? Fátima va bien. 
Irving es el que no ha hecho nada. O sea, a él sí voy a tener que, que contactarme yo personalmente. Karen va muy bien. Carla va muy bien. Kevin le hace falta la tercera. Trate de hacerlo este fin de semana. Lily Beth lo mismo. Lisbeth termina la termina. Luis vamos bien. Mayra vamos bien. Y Meili termina la tercera, ¿verdad? Porque solo tiene el 20. Nuria termina la tercera, solo tiene el 20. Y William está bien 80, va, pero si puede hacer el 100, está súper bien. Ok. Vaya, así vamos. Hey, see you next class. I see you Monday. Have a nice night. Perdón, sí, que, eh, perdón, puedo volver a, a ponerlo. Quería ver mi, mi, ahí mi, mi, mi puntuación, por favor. Carolina, usted es la primera. ¿no? Uh, creo que sí. Night, ah, permítame. Porque okay, que este. Como es de dos páginas, está en la otra. Ah, ya. Yeah. Carolina, usted tiene. No sé dónde hacer esto. Usted tiene. Todo lo ha hecho ya. Está tiene 99. Si quiere ya. tener 100. Ajá. Si quiere Ajá. tener 100 en la tarea 4, tiene solo el 80%. Tarea 4. Ajá. La tarea 4 puede llegar al 100% para que tenga 10. Ah, ok. Gracias. Ok. Ya sea, bueno. Okay, Buenas see you, noches. See you next class, guys. Sí, no. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Meili, hello. Hello. Hello, unos cuantos minutitos, ¿verdad? Porque ya casi. Sí. Este, ¿Y qué tal? Este, ¿Pudieron resolver el asunto ayer? Sí, pero ya casi que a las 11 de la noche eran cuando llegaron a la casa. Sí, usted no estaba en, la no no estaba en su casa, ¿va? No, no. Fuimos a que se la arreglaran. Sí, ya llegué tarde. Sí. Bueno, pero este, la clase que vimos ayer solo, ya vio, ¿verdad? Prácticamente hoy hicimos el repaso. Sí, Era es que... De, ¿Cómo hacer preguntas? De sí, es que me puse a estar escuchando. O sea, sí escuché toda la clase, pero por el ruido que estaba no me conecté a participar. Uh -huh. ¿Y tiene alguna preguntita extra...? De lo que hemos estado viendo, Meili. Física sí, sí, ahorita no. Quizás siento yo que lo que me falta es eh, ampliar más mi vocabulario. Y a veces que por eso no, no entiendo las indicaciones en inglés cuando la, las explica. Uh -huh. Sí, eh, de, este, de entender instrucciones es, es, es más que todo es de estar en, en esto. Estar sí. en eso, ¿verdad? Que este, en los cursos usted va desarrollando esa habilidad de entender instrucciones. Porque el profesor sí, a cada sí. rato las está diciendo, ¿verdad? entonces a cada rato está explicando. Bueno, hablo en general. Uh -huh. Es que cada sí. rato está diciendo complete exercise, answer the question, working pairs, cosas como esa, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. answer the question, working pairs. O sea, contestar las preguntas, trabaja en pareja. Pues esas mm. cositas tiene que las agarrando usted. Work, cuando digo working pairs, quiere decir trabaja en pareja. Working Answer pairs. the questions. Responda las preguntas. Pa. Answer the questions. Cositas como esas, vaya agarrándolas, porque todos los profesores dicen lo mismo cuando explican algo. De ahí, mm -hmm. eh, cositas así más extra, ¿verdad? Que, sí, sí. Eh, más específicas, pues cada quien tiene su manera. Yo lo que estaba haciendo eh, aquí con ustedes 
este, eh, cuando yo sé que la instrucción va más allá de un solo answer the question, lo que hago so, es explicársela en español, es lo que he estado haciendo. Sí, sí, eh, por esa razón he estado eh, comprendiendo mejor a, a las indicaciones. Ajá, las indicaciones casi siempre las he estado haciendo un poco más en español, aunque no debería de ser, ¿va? tendríamos que entrar ya en el vocabulario. Hay que ir sí. tratando de entrar en el vocabulario. Sí. Entonces solamente eso le cuesta, Meili. Sí, solamente creería yo, porque, por ejemplo, lo del el presente continuo lo comprendí más ahora, cuando estábamos haciendo las oraciones. Ahora en esta clase de hoy. O sea, el, el, sí, sí, ahora, porque ya las pude hacer como, como lo del verbo y, y lo del ING también. Sí, la cuestión es, este, si usted siente que le cuesta un poquito alguna estructura, póngase a escribir las oraciones, porque vaya, digamos, aquí en la clase se le da la estructura. Sí, sí. Sí, se le da la estructura. Entonces, póngase a hacer oraciones usted propiamente de usted, originales suyas, que usted se las imagine. Por ejemplo, situaciones ¿verdad? propias de usted y aplicando la estructura. Y, y, y ya va a ver cómo ya no le va... Ahí va a despejar dudas. Sí, le han dado <risa> dudas en la clase. Sí. Es lo que yo les recomendaría. Y en general, ¿verdad? En general para practicar. Uh -huh. Porque ahí es donde nace su verdadero inglés. Cuando se hace sus propias oraciones. No digamos si la dice. Sí, es de estarlas practicando todo. Uh -huh. Vaya, sí, pues, el... Entonces, a todos, descanse entonces. Have a nice night. Gracias. Igual. See you Monday. Gracias, igual. Adiós.